ഈശോം ശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളിപ്പം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ ജയി ജയിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ആറാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലോട്ട് അതായത് ഈശോയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രവർത്തന വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നല്ലവനായ ദൈവമേ ഈ ഒരു വർഷം ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠനം വളരെ മികച്ചതായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ തന്മയത്തോട് കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ പാഠം എന്താ നോക്കുകയാണ് പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എന്താ പ്രവചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴ പെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതാണോ പ്രവചനം അല്ല എന്തോ കാര്യം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ പ്രവചനത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഈശോ ജനിക്കുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷകൻ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമെന്ന് പ്രവചനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ ഒരു ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രവചനങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് പൂർത്തിയായത് ഈശോയുടെ ജനനം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈശോ ജനിച്ചത് എവിടാണ് ബെദ്ലഹേമിലെ ഒരു കാലത്തൊരു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഈശോയുടെ ജനനത്തെ പറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈശോയുടെ ജനനം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിച്ച് നോക്കണം വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ട് വർക്ക് ബുക്ക് നമ്മൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പം ദൈവദൂതൻ ഗലീലയിലെ നസ്രത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു ദൈവദൂതൻ നസ്രത്ത് എന്ന വീട്ടിൽ ഒരു നസ്രത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ആരോട് പറയുകയാണ് അവിടെ ദാവീദിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട യൗസേപ്പ് എന്ന പുരുഷനുമായിട്ട് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കന്യക ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ കന്യാ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാതാവിൻ്റെ മുന്നിൽ ആര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മാതാവിന് മാതാവിന് സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ആർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ യൗസെ പിതാവിന് ഈ ദൂതൻ വഴി സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മറിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അവളുടെ പേര് മറിയം എന്നായിരുന്നു ഗബ്രിയൽ എന്ന ദൂതൻ മറിയത്തെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൃപ നിറഞ്ഞവളെ നമ്മൾ പണ്ടേ കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലേ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ഇത് കേട്ട ഉടനെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് അസ്വസ്ഥത തുടങ്ങി ഇതെന്താണ് ഈ ദൈവദൂതൻ എൻ്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് കൃപ നിറഞ്ഞവളെ നിനക്ക് സ്വസ്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ വാക്ക് കേട്ട് അവൾക്ക് അങ്ങ് അസ്വസ്ഥത തുടങ്ങി അവൾ വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ദൂതം പറഞ്ഞു മറിയുമ്പോൾ നീ പേടിക്കണ്ട ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു നീ ഗർഭം ധരിച്ച ആരെ പ്രസവിക്കും ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവനെ നീ യേശു എന്ന് പേരിടണം അപ്പോഴും മാതാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്താ സംശയിക്കുന്നത് കാര്യം ഒരു പുരുഷനെ അറിയാത്ത സ്ത്രീ എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കും അതായിരുന്നു അവളുടെ സംശയം അപ്പം മാതാവ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടായ സംശയം ആരോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ദൂതനോട് ഗബ്രിയൽ ദൂതനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുത്രനെ ജന്മം കൊടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ച
ഈ ദൈവം ആദിയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സൃഷ്ടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അടിച്ചാണ് എന്താ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപം അതുമൂലം അവരെ പർദീസായിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നു പർദീസായിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കഴി പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന് അവരോടൊരു അനുകമ്പ തോന്നി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു രക്ഷകൻ വരാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രവചനമാണ് ഏതോ ഒരു രക്ഷകൻ്റെ വരവിനെ പറ്റി അപ്പം മനുഷ്യവംശം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ അടുക്കം വന്ന് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പ്രവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈശോയുടെ ജനനത്തെ പറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് മുൻകൂട്ടി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈശോയുടെ ജനനത്തെ പറ്റി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അതായത് ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ പാപം ചെയ്തു ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ അവർ തിന്മ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് പറ്റി അവർ ആ പറദീസായിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പറദീസായിൽ നിന്ന് പുറത്തായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർപ്പത്തിനോട് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിൻ്റെ സന്തതികളും അവളുടെ സന്തതികളും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ നിൻ്റെ തല തകർപ്പും ഉൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ സർപ്പത്തിനോട് ദൈവം പറയുന്നതാണ് സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയും അവളുടെ പുത്രനെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ ഭൂമിയിൽ അന്ന് മുതലേ നിറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം മാതാവിനെ എന്ത് തകർത്താന്ന് ഘോര സർപ്പത്തിന് തലകർത്തവളെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പാടുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ സർപ്പത്തിനോട് സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർന്ന ഒരു സ്ത്രീയും അവളുടെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ഒരു പ്രവചനം ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന അതാണ് സർപ്പത്തിനോട് പറയുകയാണ് നിന്നെ തകർക്കാൻ തക്ക ഒരു ശേഷിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ പുത്രനെ പറ്റിയുമുള്ള ഒരു പ്രവചനം അവിടെ ഉണ്ടായി അത് കൂടാതെ വേറെയും പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ നമുക്കിപ്പം വേണമെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോ അതായത് ഈ ആദ്യ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്താണ് ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ സംഭവിച്ചത് അതുപോലെ സാത്താൻ എന്താണ് അവരോട് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം It is not good that man should be alone. Bone of my bone, flesh of my flesh. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. of the garden but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden God has said you shall not eat it nor shall you touch it lest you die you will not surely die for God knows that in the day you eat of it your eyes will be open and you will be like God knowing good and evil
I heard your voice in the garden. But I was afraid because I was naked. So I hid myself. Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat? The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate. What is this you have done? The serpent deceived me. And I ate. Serpent. Because you've done this, you are more cursed than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, You shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. Korai perwajaran yang lagi isu ada jenazah peti orang lain. Pada anda yang alam modelnya, ini adalah isu jenis ikan dan ini berindi uttri kanan yang lalak kahat terindah itu. Madam ini kiti orang purba bahagi mana itu orang orang ini. Ia reaksi mana? Tanda udara itu le, wahyikan air itu beti orang orang. Pada pandega, ah kahat ter, uttri ibadi yang lalak pramtic tabasi terindah itu. Dan ini berindi isu, ini isu ada jenazah itu negara mana yang ana awalnya ini pramtic terindah. Kalau kita melihat kerja kita, beli macam mana kita pernah kata kalau kata kita jalan pada, orang itu. Nah, panggilan perantaraan apa pun kalau kita tidak, orang yang lakukan itu adalah ini dua orang yang kita pernah boleh. Ia perwujudan yang kita perlu tiga ribu dolar itu untuk isu ini, jenama, sambabai kita. Ini terlalu mana isu ini, jenama kita perlu tiga ribu. Perwujudan yang kita jangan undang kita awal tiga. Perwujudan yang kita pernah ini adalah yang kita pernah boleh. Ini, stream, niem stream, tamilum. Ninda sandadi gelam, awalnya sandadi gelam tamilnya jangan sahutra tu bola baku itu baran. Ada arah orang ana. Ulputi pasal tila, muna ati ayam pada nanti jangan makiti parai itu. Ada itu macam sarpati orang ninda. Sarpan jadi tu tila beri hari macam ninda tak kerja na uru. Striye, striye itu udah tila ulpahi kena uru. Punya macam itu. Ada ana, nama dia isu itu baran. Pangan uru perwajan awalnya orang dia itu. Ada kaya ni tu pinne perwajan orang awal arti sih itu. Ada baran itu. Nih mawar tena usaha, pada netta adhyaya, pada netta makhi maizno kia lawerida sahodera mara edai lena. Nih nepol lal pravaja ini, nyan, awar kwin diaikim. Randa amu dulu pravaja nam barai nasa sengkeda usaha nam ide bati nala matiaya, pada netta makhi til. Dewa mawasi kini algi wakdana, Yakobil nindoru nakshatra mudikim, Israel nindoru cenggoleri. Ini randa amu dah itu barai nuri dende pravaja nam mada isu ayda jenatya beti, muna amu itu barai nunda. Bala amin itu perwajahan mana dah? Dahana, Yudhi, Garphan dari sini, orang putarnya prasavikim, awen Imani Velanna, Vilike Pedam, Esa ya itu bostam, Ena Madhyaam, Padinaala, Makinge, na beriu, tiga perwajahan yang kita malah nor terikin malah dahana, dah itu isu ada jenazah peti, mungkuti lundai itu lah, perwajahan yang kita dah kian. Ini, kita 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 boleh nada, ini perwajahan itu ni purti kerana itu ni adha ramah ya, sampah, mana dahana, isu ada jenazah yang orang ini nada. Tiada perayaan seperti itu. Nampol orang orang ada. Nampol kita itu melihat nampol agusi kita orang agus orang itu orang orang Christmas orang orang. Nampol kita nampol kita Easter orang orang kali Easter orang orang kita itu berada ni orang tidak orang kita nampol kita itu orang orang agusi kita itu mikir baru Christmas orang orang. Nampol kita itu orang orang kali Easter orang orang kita itu berada ni orang tidak orang kita nampol kita itu orang orang agusi kita itu mikir baru Christmas orang orang. Nampol kita itu orang orang kali Easter orang orang kita itu berada ni orang tidak orang kita nampol kita itu orang orang agusi kita itu mikir baru Christmas orang orang. Nampol kita itu orang orang kali Easter orang orang kita itu berada ni orang tidak orang kita nampol kita itu orang orang agusi Saya anggur aje citra anggal lah ni, kerana ni kita ada identiti ya, baca nol dua nol ka, adi. Dan orang ini nama kita ada, orang ini ikan citra anggal lah ni, mikir baru nama kita beri nol. 
ഈശോയുടെ ജനനത്തിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് കാണിക്കാം കേട്ടോ Rallegrati Maria piena di grazia. Il Signore è con te. Non temere, tu hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore gli darà il trono di Davide e il suo regno non avrà fine. che modo avverrà non capisco non conosco uomo anche Elisabetta tua parente nella sua vecchiaia ha concepito un figlio ed è il sesto mese nulla è impossibile a Dio eccomi sono la serva del Signore Che avvenga di me quello che hai detto. <susurra>